हेलो स्टूडेंट्स हमें तुम्हारे सामने आर चले तुम्हारे सोमा मैम तुम्हारे पढ़ाचे को जिनटा पढ़ाचे अनेक दिन धरे ही तुम्हारा देखते हे चाइल्ड सैकोलजी एंड पेडागजी तो चाइल्ड सैकोलजी एंड पेडागजिर मध्य हमें अनेक कि पढ़े फेले चैप्टार वाइज पढ़ी और तरह साथ ही कोश्चन आन्सारों आलोचना करी तो देखा जा आज के मोटीभेशनल कोड कि आ मोटीभेशनल कोड आज है द डिजायर टू सकसिड मीस नाथिंग उदाउट द उल टू प्रिपेयर मान कि बोलते चेची मान बोलते चेची डिजायर करी दाबी करी सफल हवार जो से सफल होते गुधुम्र कंतु एक जिन ही दरकार और अन्न को दरकार है ना से हे निजे के भलोक प्रिपेयर करा क्लियर तो सवार काफल होते गिपारेशन अवश्य लागे ओके चलो आज के पढ़ा स्टार्ट करब पढ़ा स्टार्ट करार आगे अनेक दिन धरे जेटा नहीं आलोचना कर सबा के जानिए दीची डब्ल्यू बि सी एस बैच स्टार्ट होते चले डब्ल्यू बि सी एस बैचे तुम्हारे तुम्हारे आनसी छशो कड़ी घंटारों बस लाइव क्लस एवं छश कड़ी घंटार जो छशो कड़ी घंटार लाइव क्लस तुम्हारे एकदम रेकर्डेड क्लस हिसाब से तुम्हारा पे जा तर मैं छश कड़ी घंटार जो लाइव क्लस तुम्हारा पाच से प्रिलिमस ए मेन्स दुटोर जो ही पाच शुदुम्र रकम नए प्रिलिमसर जो ही पाच नेक्स्ट क्या लिखे देखो टोयेंटी मक टेस्ट तो कूड़ी मक टेस्ट तुम्हारा पाच डब्ल्यू डब्ल्यू बि सी एस प्रिलिमिनार जो शुद्ध प्रिलिमसर जो ही क्योंकि तुम्हारा कूड़ी का मक टेस्ट पे जा मेन्स तो एक आलदा है नेक्स्ट कि बोले इंटरभ्यू गाइडेंस तुम्हारा पा क्वारा देखो डब्ल्यू बि सी एस अफिसार मैंने डब्ल्यू बि सी एस अफिसार दे दिए तुम्हारे इंटरभ्यू गाइडेंस प्रोवाइड कर ठीक जे रखम इंटरव्यू आसले डब्ल्यू बि सी एसे नेक्स्ट लिखे क्लस नोट्स इन पीडिएफ मैं तुम्हारा सब समय जो बो मैम पीडिएफ दिन मैम पीडिएफ दिन हमें से जिनटाई नहीं चले तुम्हारे सामने क्लस नोट्स तुम्हारा पा पीडिएफर आकारे और तरपे देखो कि लिखे रेकर्डिंग अब देशन मैं तुम्हारा जे लाइव क्लसगुलो कर से समस्त लाइव क्लसगुल रेकर्डेड हो तरज देखो कत मास लिखे दिए टोटी फोर मान्थस मान क्यों दो बचर जो तेरे जो क्यों भेबे थको जो पढ़ी आसले एक बचर जो क्लियर अच्छा देखो ये कथाय पा ये पा स्टोर डट आड्डा टोटी फोर सेवेन डट कम क्लियर सवार का गई मैं आड्डा स्टोरे गेले ही पुरो जिन एक साथ देखते पा और से जिनटा के पार्चेस करतेब डब्ल्यू बि सी एस कोर्सटा के देखो हमें लिखे दिए लाइव क्लसटा पुरोपुर सन्धे सतटा थे दसटा पर्त शुरू हे देखो पंदो एप्रिल छोटो क्योंकि लेखा आज है तुम्हारा क्योंकि भलोक देखे नहीं हमें आगे बोले जुने स्टार्ट करब क्यों पंदो एप्रिल स्टार्ट कर शुदुम्र तुम्हारे रिक्वेस्टे कारण तुम्हरा मैम आगे स्टार्ट कर डब्ल्यू बि सी एस एर अनेक पढ़ा आगे स्टार्ट कर ले पंद्रह एप्रिल नहीं चले क्लियर तो सवार अच्छा तुम्हारा कोर्स टाइम पार्चेज करते तुम्हारा जो कोडा वाई डबल टू फोर ये कोडा एप्लै करो तो हमें क्योंकि तुम्हारे जा पार्चेस प्राइस आज है तरह के फाइव टू टेन पार्सेंट डिसकाउंट अवश्य हो जाए तो मैं तुम्हारा क्योंकि ये कोडा एप्लै कर अवश्य पार्चेस करो तो ना क्योंकि तुम्हारे पुरोपुर जो पार्चेस प्राइस लेखा आज सेटाई लागे क्योंकि से ना लागे तरज कमी कोडा दिए दिए कोडा क्यों एप्लै करो ओके अच्छा देखो तुम्हारे करोना जेहतु एन करोार प्रकोप अनेक बस सबाई एक् वार्क फ्रम होम थे तुम्हारे प्रत्येक भिडियो पहुँचे दीची एवं भिडियोर कन्टेंट कई नीचे नाम भिडियोर कन्टेंट तुम्हारा आगे जे रकम पे ए ठीक सरकम ही पाच एवं एटुकु बोलते परि हमें जे इन फ्यूचार प्रत्येक दिन तुम्हारा एक ही क्वालिटर भिडियो ए रकम ही हाई क्वालिटर भिडियो तुम्हारा प्रत्येक दिन पा प्रत्येक सबजेक्टर ओपर 
খবর তো আশা করি করোনার জন্য বাইরে বেরোতে হচ্ছে না বলে পড়াশোনা বন্ধ থাকবে না তার জন্যই আমরা এই জিনিসগুলো করে চলেছি যাতে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট খুব ভালোভাবে বেনিফিটেড হয় ওকে তো আমাদের দেখো করোনা ভাইরাসের জন্য আমরা যেহেতু ওয়ার্ক ফ্রম হোম কিন্তু তোমাদের জন্য অনেকগুলো ফেসিলিটি আমরা নিয়ে চলে এসছি সেই ফেসিলিটিগুলো কি কি দেখো ফ্ল্যাট টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ অল স্টাডি ম্যাটেরিয়াল মানে তোমরা যদি আড্ডা থেকে যে কোনো স্টাডি ম্যাটস কেনো তাহলে সেখানে তোমরা পুরোপুরি টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ পাবে ক্লিয়ার তো আচ্ছা দেখো নেক্সট কি বলেছে থ্রি মান্থস এক্সট্রা ফ্রি মানে তোমরা যে সাবস্ক্রিপশানগুলো নিচ্ছ ধরো ডাব্লিউ বিসিএস ব্যাচ ডাব্লিউ বিসিএস ব্যাচ আমি বলেছি টোয়েন্টি ফোর মান্থস কিন্তু তোমরা যদি এখন নাও তাহলে কিন্তু টোয়েন্টি ফোর মান্থস প্লাস থ্রি মান্থস এই থ্রি মান্থসটা কিন্তু তোমরা যতটা মান্থস তোমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে তার থেকে আরও থ্রি মান্থস এক্সট্রা তোমরা পাচ্ছ সাবস্ক্রিপশন ক্লিয়ার এবং তোমরা যে কোনো জিনিস কিনলেই তার সাথে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ফ্রি বুকস ফ্রি ই বুকস ক্লিয়ার তো সবার কাছে তাহলে ই বুকসটা কিন্তু সব কিছুতেই তোমাদের জন্য ফ্রি থাকছে তোমরা যে কোনো জিনিস পারচেস করতে পারো তোমাদের কাছে কিন্তু ই বুকস অবশ্যই চলে যাবে ওকে ক্লিয়ার তো তোমরা যে এইটা এটার জন্য তোমরা যে কোডটা ইউজ করবে সেটা হচ্ছে দেখো লিখেই দেওয়া হয়েছে গো করোনা ওকে তোমরা এটাও পেয়ে যাবে আড্ডা স্টোরে তার তার মানে হচ্ছে স্টোর ডট আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন ডট কম এখানে গেলেই তোমরা এই পুরো জিনিসটাই দেখতে পেয়ে যাবে এবং আজকের জন্য খুব তাড়াতাড়ি এটাকে অ্যাভেল করো মানে এটার এই অফারটা কিন্তু খুব বেশি দিনের জন্য নয় ক্লিয়ার তো সবার কাছে হতে পারে আজকে রাত্রি হয়তো এই অফারটা শেষ হয়ে গেল তার জন্য কিন্তু অবশ্যই তোমরা আজকে এই অফারটাকে অ্যাভেল করে নিও ওকে ক্লিয়ার চলো আমরা পড়া স্টার্ট করি দেখো আমরা শিশু শিক্ষা এবং শিশু বিকাশের জন্য আগের দিন কোহেলবার্গকে পড়েছিলাম তো কোহেলবার্গের পড়াশোনার পর আমি কতগুলো শর্ট কোয়েশ্চেন এনেছি তোমাদের কাছে যাতে করে আরও সহজ হয়ে যায় তোমাদের কাছে জিনিসগুলো তো আমি ফার্স্টে কী লিখেছি দেখো কোয়েশ্চেন কী লিখেছি শিশুর আবেগ বিকাশের জন্য কি প্রয়োজন মানে শিশুর আবেগ প্রকাশ করতে গেলে সেই আবেগকে আরও উন্নত করে তুলতে গেলে আমাদের কী কী প্রয়োজন সেটাই আমাদের এখানে জানার দরকার আছে কি লিখেছি আমরা দেখো লিখেছি শিশুর আবেগ বিকাশের জন্য প্রয়োজন যত্নশীল ও হাসি খুশি পরিবার মানে যত্নশীল এবং হাসি খুশি পরিবার থাকা দরকার আছে কারণ শিশুরা সবসময়ই চায় একটা সুন্দর পরিবেশ একটা সুন্দর পরিবেশ থাকলে তবেই শিশু ঠিক মতোভাবে শিশুর বিকাশ ঠিক মতো হতে পারে তার জন্যই কিন্তু আমরা অবশ্যই মনে রাখব যে একটা যত্নশীল পরিবার দরকার আছে এবং একটা হাসি খুশি পরিবারও দরকার আছে ক্লিয়ার তো সবার কাছে নেক্সট বলেছি প্রয়োজন অনুযায়ী কাউন্সেলিং মানে ঠিক শিশু কি চাইছে বা শিশুর জন্য কোনটা সঠিক হবে বা কোনটা সঠিক হবে না সেই অনুযায়ী শিশুকে কাউন্সেলিং করার দরকার আছে মানে সেই অনুযায়ী তার সাথে কথাবার্তা বলা বা তার সাথে তাকে শেখানোর দরকার আছে ক্লিয়ার তো নেক্সট বলেছে দেখো সফল ব্যক্তিত্বের উদাহরণ সহ বহুমুখী আলোচনা মানে আমরা কি বলতে চাইছি মানে আমরা যে সমস্ত সফল ব্যক্তিদের কথা জানি ভারতবর্ষের বা ভারতের বাইরের যেরকম ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ আছেন যেরকম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন যেরকম সুভাষচন্দ্র বোস আছেন তো প্রত্যেকের সফল ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছু আলাদা আলাদা কোয়ালিটি আছে এই আলাদা কোয়ালিটির জন্যই কিন্তু আমরা কি করতে পারবো তাদেরকে উদাহরণ দিয়ে জিনিসগুলো শেখাতে পারবো যাতে তাদের মধ্যে প্রত্যেক কোয়ালিটি ইনক্লুডেড হয় ক্লিয়ার তো সবার কাছে তাহলে এখনো পর্যন্ত আমরা কি বললাম শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজন যত্নশীল ও হাসি খুশি পরিবার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কাউন্সেলিং এবং সফল ব্যক্তিত্বের উদাহরণ সহ বহুমুখী আলোচনা ওকে ক্লিয়ার চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য কি করণীয় মানে শিশুর শারীরিক বিকাশ করতে গেলে আসলে কোন কোন জিনিসগুলো করার দরকার আছে কোন কোন জিনিসগুলো করার দরকার আছে দেখো কি লিখেছি আমি শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে সামর্থ্যানুযায়ী পুষ্টিকর খাদ্য সামর্থ্যানুযায়ী কথাটা আমি কেন লিখলাম কারণ প্রত্যেকটা পরিবারের সামর্থ্য একই রকম হয় না কারো সামর্থ্য অনেকটা বেশি হতে পারে বা কারো সামর্থ্য অনেকটা কম হতে পারে কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যতটুকুই সামর্থ্য হোক না কেন সেই সামর্থ্যের মধ্যেই আমরা শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে পারছি কিনা ক্লিয়ার তো সবার কাছে 
নেক্সট বলছে কি বাসযোগ্য বিশুদ্ধ পরিবেশ মানে আমরা যে জায়গায় থাকছি আমাদের বাড়ি আমাদের বাড়ির চারপাশের জায়গা সেই জায়গাগুলো যেন অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বিশুদ্ধ থাকে তাহলে আমরা পুরো পরিবেশটাকে বিশুদ্ধ করে তুলতে পারব ক্লিয়ার নেক্সট কি বলছে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস গঠন মানে আমরা যে জীবনযাপন করি আমাদের যে সমস্ত লাইফস্টাইল সেই লাইফস্টাইলটা যাতে স্বাস্থ্যকর হয় সেইটার দিকেও নজর রাখতে হবে তাহলে কিন্তু শিশুর ক্ষেত্রে একটা সুন্দর শারীরিক বিকাশ সম্ভব হবে ক্লিয়ার তো সবার কাছে তাহলে আমরা কি কি পেলাম এখান থেকে আমরা পেলাম সামর্থ্যানুযায়ী পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে শিশুকে এবং বাসযোগ্য বিশুদ্ধ পরিবেশ তৈরি করতে হবে শিশুর বিকাশের জন্য এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যেসে শিশুর মধ্যে তৈরি করতে হবে যাতে করে শিশুর শারীরিক বিকাশ পুরোপুরিভাবে সম্ভব হয় ওকে চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমি বলেছি শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সংশোধিত অন্যতম নতুন সংস্থাটি কি এখানে সংস্থা বলতে তোমরা এরকম ভেবো না যে সংস্থা মানে কোনো ইনস্টিটিউশন বোঝানো হচ্ছে সংস্থা মানে আসলে আমরা কোনো একটা মাধ্যম বোঝাতে চেয়েছি ক্লিয়ার তো সবার কাছে তাহলে এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যে শিশুর বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর সামাজিকীকরণের জন্য সামাজিকীকরণ বলতে সমাজে মেলামেশা এবং সমাজে থেকে নানা রকম জিনিস শেখা এবং নানা রকম সমাজের ক্রিয়াকলাপের জন্য সংশোধিত অন্যতম নতুন সংস্থা সংশোধিত কেন না আগে যেরকম চলছিল ঠিক সেরকমই যদি আমি চালাতে পারি যদি সেরকমই পরেও আমি চালিয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমার উন্নত করাটা কোনোদিনই সম্ভব নয় উন্নতি করা কোনোদিনই সম্ভব নয় তার মানে আমাকে উন্নতি করতে গেলে আগে আমি যে ভুলগুলো করেছি সেই ভুলগুলো থেকে সংশোধন আমাকে করতে হবে এবং সেটা সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই করতে হবে এবং এই সামাজিকীকরণের সংশোধন ক্রিয়াটা সামাজিকীকরণের মধ্যে সংশোধন ক্রিয়াটা কোন কিসের মাধ্যমে আসলে করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে গণমাধ্যম গণমাধ্যম বলতে আসলে আমরা কি বুঝি গণমাধ্যম মানে হচ্ছে আমরা চারপাশে যা কিছু দেখছি যাদেরকে দেখছি তাদের সাথে কমিউনিকেট করা এবং তাদের থেকে কোনো কিছু শেখা বা তাদের সাথে কথাবার্তার মাধ্যমে নানা রকম এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করা নানা রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করা এই সমস্তটাই কিন্তু গণমাধ্যমের মধ্যে পড়ে তাই আমরা বলতে পারি যে শিশুর সামাজিকীকরণের জন্য আসল ভূমিকা কিন্তু গণমাধ্যমের ক্লিয়ার তো সবার কাছে চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলেছি কত বছর বয়স থেকে গণমাধ্যম শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে মানে কত বছর বয়স থেকে একদম ছোট বয়স থেকে মানে একদম জন্ম থেকে নাকি জন্মের পর থেকে নাকি কিছু বছর যাওয়ার পর থেকে তাহলে কত বছর থেকে গণমাধ্যম শিশুর সামাজিকীকরণে মানে যে কোনো রকম গণমাধ্যম আমরা যে সমস্ত গণমাধ্যমের কথা বললাম চারপাশে যেগুলো আমরা দেখতে পাই উপলব্ধি করি সেইগুলো শিশুর সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেটা হচ্ছে সাধারণত তিন বছর বয়স থেকে মানে আমরা জানি যে শিশু যখন জন্মেছে বা জন্মের পরে তার এমন কিছু বেশি বোধ শক্তি জন্মায় না যে সে গণমাধ্যম কি বুঝতে পারবে এবং তার উপলব্ধি করতে পারবে কিন্তু সে যখন বড় হয় সে যত আস্তে আস্তে বড় হয় তত সে চারপাশের জিনিসগুলো বুঝতে শেখে এবং জানতে শেখে এবং সেই মতো সে কাজ করতে শুরু করে তার জন্যই আমরা এখানে বলেছি শিশু তিন বছর বয়স থেকে আসলে এই গণ গণমাধ্যমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ক্লিয়ার তো সবার কাছে চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখব দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেনে কি বলছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে বলেছে কোন সময় থেকে সামাজিকীকরণে শিশুদের ওপর সমবয়সীদের প্রভাব শুরু হয় আমরা কি কোয়েশ্চেনটা করলাম আমরা কোয়েশ্চেন করেছি যে শিশুদের ওপর সমবয়সীদের প্রভাব শুরু হয় কোন সময় থেকে ক্লিয়ার তো আচ্ছা এত সমবয়সী এত চারপাশের মানুষজন এই সব নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনাটা হচ্ছে বলে বারবার দেখো এই টার্মটা চলে আসছে সামাজিকীকরণ ক্লিয়ার আশা করছি সবার কাছে সামাজিকীকরণ বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সমাজের মতো করে নিজেকে তৈরি করে নেওয়াটাই হচ্ছে কিন্তু সামাজিকীকরণ ক্লিয়ার তো সবার কাছে দেখো আমরা কি বলেছি আমরা বলেছি সাধারণত তিন বছর বয়স থেকে সামাজিকীকরণে শিশুদের ওপর সমবয়সীদের প্রভাব শুরু হলেও প্রথম বাল্যকাল থেকে এর প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে কি বলেছি এখানে এখানে বলা হয়েছে যে আগের পয়েন্টে আমরা পড়লাম যে তিন বছর বয়স থেকে আসলে গণমাধ্যমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কিন্তু 
এই তিন বছর বয়স থেকে গণমাধ্যমের প্রভাব শুরু হলেও সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিশুদের ওপর সমবয়সীদের প্রভাব আসলে কিন্তু প্রথম বাল্যকাল থেকে প্রথম বাল্যকাল থেকে এর প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে মানে প্রথমে তিন বছর বয়স থেকে এর প্রভাব পড়েছে গণমাধ্যমের প্রভাব পড়েছে সামাজিকীকরণের প্রভাব পড়েছে কিন্তু আসলে এই প্রভাবটা আরও বেশি বৃদ্ধি পেতে থাকে আরও বেশি বেড়ে যেতে থাকে কখন থেকে না বাল্যকাল থেকে ক্লিয়ার সবার কাছে এখনো পর্যন্ত ওকে তো আজকে আমাদের যেসে যে টপিকগুলো ছিল সেই টপিকটা পুরোটাই ছিল সামাজিকীকরণের ওপর কিছু কোশ্চেন আনসার আলোচনা করা তো আশা করছি সামাজিকীকরণের ওপর তোমাদের যে কোশ্চেন আনসারগুলো আমি নিয়ে এসছি সেগুলো তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো চলো দেখো নেক্সট কোশ্চেন আমরা দেখে নিই নেক্সট কোশ্চেনে বলা হয়েছে সমবয়সীদের দলের মধ্যে সামাজিক কোন কোন গুণগুলি তীব্রভাবে দেখা দেয় কি বলেছি আমি সহযোগিতা ও সহমর্মিতা একসঙ্গে কাজ করার প্রবণতা পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া নেতৃত্ব দান প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলি সমবয়সীদের দলের মধ্যে তীব্রভাবে দেখা দেয় তাহলে আমরা কি কি পেলাম এখান থেকে আমরা পেলাম সহযোগিতা ও সহমর্মিতা এটা দেখা দেয় মানে হচ্ছে সব একে অপরকে সহযোগিতা করা একে অপরকে সাহায্য করা এবং একে অপরের দুঃখে কাতর হওয়া একে অপরের আনন্দে আনন্দিত হওয়া এইটাই হচ্ছে সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা নেক্সট কি বলেছি একসঙ্গে কাজ করার প্রবণতা অবশ্যই শিশুদের মধ্যে একটা সবাই মিলে বা বন্ধুরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করব একসাথে খেলব একসাথে আনন্দ করব এই জিনিসগুলো দেখা যায় তার মানে কিন্তু একসাথে কাজ করার প্রবণতাটাও অনেক বেশি এখানে দেখা যায় এবং তারপরে বলেছি পারস্পরিক বোঝাপড়া তো পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকলে কিন্তু কোনোভাবেই সামাজিকীকরণ সম্ভব নয় তার জন্যই কিন্তু পারস্পরিক বোঝাপড়াটা খুবই দরকার নেক্সট বলেছি নেতৃত্ব দান নেতৃত্ব দানটা কেন দরকার না কোনো একটা শিশু যদি কোনো একটা জিনিসের মধ্যে নেতৃত্ব দান করে মানে কোনো জিনিস যদি সে নিজে থেকে করতে চায় বা নিজে থেকে করে সবাইকে শেখাতে চায় সেটাকে আমরা ছোটদের মতো করে নেতৃত্ব দান বলতে পারি তো এই যে নেতৃত্ব দান এই নেতৃত্ব দানটার ফলেই কিন্তু তার আসলে মানসিক বিকাশ এবং শিক্ষার অনেকটা বেশি বিকাশ হতে পারে তার জন্যই কিন্তু আমরা বলে দিয়েছি নেতৃত্ব দানটাও দরকার আছে এবং নেতৃত্ব দান দিলে অবশ্যই তো সামাজিকীকরণ হবেই হবে তো তার মানে আমরা কি বলতে চেয়েছি সমবয়সীদের দলের মধ্যে সামাজিক কোন কোন গুণগুলো তীব্রভাবে দেখা দেয় তার মধ্যে কে কে পড়ছে সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা একসঙ্গে কাজ করার প্রবণতা পারস্পরিক বোঝাপড়া নেতৃত্ব দান এই সবকটা গুণ কিন্তু সমবয়সীদের দলের মধ্যে দেখা যায় ক্লিয়ার তো সবার কাছে আচ্ছা তো নেক্সট কোশ্চেন কি বলেছে দেখো নেক্সট কোশ্চেনে বলা হয়েছে সমাজে উপযুক্ত অধিকার উপভোগ করার উপভোগের আগে শিশুদের পালনীয় চারটি কর্তব্য উল্লেখ করো মানে শিশুদের কোন কোন চারটে কর্তব্য অবশ্যই করতে হবে সেই কর্তব্যগুলো কি কি দেখো আমি লিখেছি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে বড়দের সম্মান প্রদর্শন মানে গুরুজনদেরকে সম্মান করতে হবে নেক্সট বলেছি বাধ্য হওয়া মানে গুরুজনদের কথা মেনে চলতে হবে নেক্সট বলেছি শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ করা মানে সে যে আচরণগুলো করছে সেই আচরণগুলো সত্যি শৃঙ্খলাপূর্ণ হতে হবে মানে উশৃঙ্খল আচরণ করা একদমই উচিত হবে না এবং তারপরে বলেছি নিয়মানুবর্তী হওয়া মানে ডিসিপ্লিন কিন্তু তো অবশ্যই মেনটেন করে চলা উচিত কারোরই ইনডিসিপ্লিন হওয়া একদমই উচিত নয় ক্লিয়ার তো সবার কাছে তাহলে সমাজে উপযুক্ত অধিকার পেতে হলে শিশুদের যে চারটে কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হয় সেটা হচ্ছে বড়দের সম্মান প্রদর্শন সকলের বাধ্য হওয়া শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ করা এবং নিয়মানুবর্তী হওয়া ক্লিয়ার তো সবার কাছে আশা করি তোমাদের কাছে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের আনসারই ক্লিয়ার হয়েছে চলো আমরা নেক্সট কোশ্চেন দেখব নেক্সট কোশ্চেনে দেখো কি বলছে শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলা হয় কেন কেন আমি শিক্ষা জিনিসটাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলতে পারি দেখো আমি কি লিখেছি শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া রূপে সমাজের সংস্করণ ও প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে শিক্ষাকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে অভিহিত করা হয় 
বুঝতে পেরেছো কি তোমরা ঠিক আছে আমি আর একটু সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমরা আমি বলতে চেয়েছি এখানে যে শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া রূপে আমরা দেখি শিক্ষাকে আমরা সামাজিক প্রক্রিয়া রূপেই দেখি কারণ হচ্ছে সমাজের সংরক্ষণ এবং প্রকৃতি মানে সমাজকে সমাজে যে যে উপাদানগুলো আছে সেই সেই উপাদানগুলোকে সংরক্ষিত করা এবং সমাজের প্রগতির দিকে মানে সমাজের যাতে আরও উন্নতি হয় সমাজের যাতে আরও অগ্রগতি হয় সেই দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু তো শিক্ষা ক্লিয়ার তো মানে আমাদের কাছে যদি প্রপার জ্ঞান থাকে আমাদের কাছে যদি প্রপার শিক্ষা থাকে ঠিক মতো শিক্ষা থাকে তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো সমাজের প্রত্যেকটা উপাদানের কতটা মূল্য এবং সেই বুঝেই আমরা সমাজকে বাঁচাতে পারবো এবং সেই বুঝেই আমরা সমাজকে আরও উন্নত করতে পারবো তার জন্যই কিন্তু আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন তো তার জন্যই আমি বলেছি এই যে শিক্ষা আমাদের সমাজকে সংরক্ষণ এবং প্রকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার জন্যই শিক্ষাকে আমরা সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে অভিহিত করতে পারি ক্লিয়ার তো সবার কাছে ওকে আশা করি কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তোমাদের বুঝতে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের আনসার আমি বইয়ের ভাষাতে তো লিখেছি কিন্তু তার সাথে আমি প্রত্যেকটা কোশ্চেনের আনসার একদম সহজ ভাষায় তোমাদের সাথে আলোচনা করে দিচ্ছি যাতে করে চাইল্ড চাইল্ড সাইকোলজি অথবা পেডাগজি নিয়ে কোনো অসুবিধা না হয় তোমাদের কোনো কিছু বুঝতে কারণ তোমরা অনেকেই অনেক বই ফলো করো কিন্তু সেই বইগুলোতে পুরোপুরি বইয়ের ভাষা লেখা থাকে এরকম সহজ সরল ভাষা থাকে না বলে অনেকেরই মনে হয় যে এই সাবজেক্টটা অনেকটা ডিফিকাল্ট অনেকটা শক্ত অনেক বেশি করে পড়তে হবে কিন্তু না এর মতো সোজা সাবজেক্ট আর হয় না সত্যি বলছি তো আজকের জন্য আমি এতটাই রাখবো তোমরা কিন্তু আটে টোয়েন্টি ফোর সেভেন বাংলা চ্যানেলকে অবশ্যই দেখতে থাকো লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করো আর এটা হচ্ছে আমার কোড ওয়াই ডাবল টু ফোর তো আড্ডাতে আড্ডা স্টোরে গিয়ে কোনো কিছু যদি তোমায় পারচেস করতে হয় তাহলে কিন্তু তোমরা এই কোডটা অ্যাপ্লাই করতে পারো অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু অবশ্যই তোমরা অনেকটা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে তোমরা যেটার জন্য সবসময়ই অপেক্ষা করে থাকো তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ